Magandang umaga po. Uh, this is Pastor Jay and I'd like to welcome you to my uh, daily vlog. Uh, ito po bago kong program and I'd like to welcome you. We'll continue to discuss po yung ating uh, unang subject. No? Uh, we're going to talk about how and what are the ways that your smartphones can change you, including myself. So let's jump to the first thing that will distract us from uh, a lot of things. Unang-una po, ang kalaban natin ay distraction. When we are obsessed, let's face it, we get obsessed sa ating pong mga smartphones. No? At uh, nakakatakot po yan kung hindi tayo mag-iingat. So, uh, the first thing that will affect us is distraction. We will be distracted, unang-una po, sa Panginoon Diyos. The Bible tells us that we should love God with all our hearts, minds, and strength and give Him all in our souls. Pero pa, paano natin magagawa yun kung ang ating pong mga minds ay nakatuon sa mga nakikita natin sa cellphones? No? Kasi hindi naman po lahat ng na nakikita natin sa cellphones na doon tayo nag scroll sa FB, sa Twitter, sa Instagram, sa lahat po ng mga platforms na favorite ninyo, ay hindi po lahat ng nakikita natin ay maganda o makadiyos. So, hindi ko po sinasabi na Uh, masama po magkaroon ng smartphone tapagkat meron po ako. Ang sinasabi ko po yung balance po ng ating paggamit. Kasi kung hindi po tayo mag-iingat ay uh, we will be addicted to it. And let's face it, we are. no Sabi ko kahapon, pagising ang unang dinadampot ay ang smartphones. Pero ang una po nating kalaban ay ang distraction. Distraction from what? We will be distracted from our intimacy with God. Um, our priorities um, ay nag-iiba. Uh, we, uh, God is now relegated na papailalim naman po sa, mga, sa bottom line ng mga dapat natin unang gawin. So, so sana po ang unahin natin ay ang Panginoon Diyos. Lest we be distracted by the offers and the luring of uh, technology. No? Pangalawa po ay ang ating distractions sa ating mga mahal sa buhay ang ating pong mga uh, pamilya, ang ating katrabaho. Uh, ang malaking bagay po yan. Pagkat wala na tayong time sa isa't isa. Wala na tayong time sa mga anak natin. Kahit sa ating mga, tayo po mga magkasawa, wala na tayong panahon. Sapagkat pagdating sa bahay, habang kumakain, kumakain sa labas, ano pong hinahawakan? Telepono, lahat nakatungo sa telephone. Hindi na tayo nag-uusap. Bakit pa natin tinawag na family time yan? So, you see how dangerous the impact of Um, our smartphones if we are not careful. No? Ang sabi ko nga po, ang pangalagaan natin ay ang ating relasyon. Kahit po sa magkakaibigan, dati po nagkikita-kita tayong magkakaibigan in person. Di ba napakaganda nung panahon ko at least kami po ay nagkikita-kita, kita-kits. No? And then we have <laughs> nga, our personal touch. Yun, nakakapag-usap tayo with warmth, uh, with joy, with, with laughter. Ngayon, hindi na. As a matter of fact, We even use our smartphones as a way or a tool to avoid it and to stay away from people. Again, the Bible tells us that we should love our neighbors. How can you love your neighbors when ayaw mo silang kausapin? No? Kasi sa cellphone, sa FB, <laughs> sa mga platforms na nagagawa natin sa smartphones natin, naiiwasan po natin yung mga taong ayaw natin kausapin. No? And then, na-unfriend natin at hindi na natin tinitext. You see how it It affects our relationship with people. And God is very particular with that. So, uh, lahat sa mga bata, sa mga anak natin, family, no? pag lumalabas tayo, uh, dapat po ang panahon ay para sa isa't isa, sa isang pamilya. Hindi po yung puro na lang cellphones tayo. No? Guilty as charged, all of us. Pagkatapos po, sa trabaho, hindi na tayo nakakapagtrabaho na maayos sapagkat minsan na, na tempt po tayo mag-scroll at tuloy, pag naimposahan na ho natin yan, tuloy-tuloy na yan. That is very dangerous and it can greatly impact the growth of our lives spiritually po and relationally na apektuhan po ang ating mga relasyon. So, our, the number one enemy of, of uh, our sa atin po, sa smartphones natin, is destruction. So, what are these things that distract you? Do your phones distract you from being intimate with God and your family? If so, I urge you to start developing that attitude of balance and urgency, that sense of urgency na ang Diyos po ang una 
at ang ating mga mahal sa buhay. I'll see you again tomorrow po sa uh, marami po po tayong pag-uusapan sa vlog na ito. May God bless you and may you continue to enjoy the blessings of the Lord. Magandang umaga po sa inyong lahat.